ஹாய் வணக்கம் நான் உங்கள் திவ்யா விஜய் இன்னைக்கு வந்து இயரிங்ஸ் நம்ம நிறைய நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல பார்த்துருப்போம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் பெயிண்டட் ஜும்காஸ் அதாவது நார்மலான ஜும்கா மோல்டுல பெயிண்டிங் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து நம்ம ஏர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி செய்யலாம்ங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜும்கா மோல்டு நம்ம ஏற்கனவே சில்க்ரெட் மெட்டீரியல்ஸ் சில்க்ரெட் பண்ணையில நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மோல்டு கொஞ்சம் ஐபிங் அப்புறம் வேஸ்டா இருக்கிற ஏதாவது பீட்ஸ் அப்புறம் பீட் கேப் இயரிங்ஸ் ஆன்டிக் இயரிங்ஸ் மெட்டல் புஷ் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான கட்டர் பிளையர் டூல்ஸ் கொஞ்சம் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட்டு இந்த மாதிரி இயரிங்ஸ் ஜிம்கா பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நல்ல திக் கோட்டாக நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இது ஆல்ரெடி வந்து ஒயிட் பேஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து பேஸ் ஒயிட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண தேவையில்லை டேரெக்டாக நம்ம வந்து பெயிண்ட்டை மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ரெட் அண்ட் கோல்ட் அண்ட் கலர் காம்பினேஷனில் ஜிம்காஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பெயிண்டோட பிரஷ்ஷோட பேக் சைடில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷில் வந்து ஜிம்கா மோல்டை நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் வந்து ஜிம்காஸில் படாமல் இருக்கும் டேரெக்ட் அப்ளை தான் ஸோ ஒன் ஆர் டூ கோட்ஸ் மே மேலே நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு கலர் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா இது ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த கலர்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ரெட் பெயிண்ட் வந்து நமக்கு ட்ரை ஆயிடுச்சு இந்த இதில் நான் வந்து ஒரு கோல்டன் கலரில் டிசைன் பண்ணணும்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு திலகம் மாதிரி நான் பண்ணுறேன் இப்போ கோல்ட் பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு நான் வந்து இதை அவுட்லைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி அவுட்லைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜும்காட்டில் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணணும்னா பீல் ஆகிடுமா அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஒரு வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து கலர்ஸ் வந்து எப்பயுமே போகிறதுக்கான சான்சஸே கிடையாது ஜஸ்ட் அவுட்லைன் வந்து எக்ஸாக்டாக இல்லாட்டாலும் நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் வரைய அப்படின்றத ஜும்காவில் வந்து நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரையவே முடியாது கண்டிப்பாக ஏன்னா இது ஹேண்டில் பண்ணுறது ஷேக் ஆகிட்டு இருக்கும் போது பட் வந்து நம்மளால் ஒரு டிசைனை வந்து அதில் கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் மேலேயும் நம்ம வந்து அவுட்லைன் போட போகிறோம் பாருங்கள் அப்போ லேஸாக இது நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸு அப்படியே வியர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக வியர் பண்ணிடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு கலர் வந்து பீல் ஆகிட்டு வந்துடுது லைக் உறிஞ்சிக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இப்படியே வியர் பண்ணோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது இல்லையா இது கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மேலே வந்து வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நான் அவுட்லைன் போட்டேன் பட் வெளியில் வந்து உங்களுக்கு கோல்டு கலர் வந்து திரும்ப தெரியுது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸை கூட நம்ம வந்து சரி பண்ணலாம் என்னென்னா திரும்ப அதனுடைய பேஸ் கலரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பெருசாக தெரியாது ஏன்னா இது ஸ்டேபிளாக ஒரு இடத்துல நிற்காது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ யார் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணாலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரும் அதையும் கூட இந்த மாதிரி திரும்ப நீங்கள் அந்த இடத்துல எக்ஸாக்ட் கலரை வச்சு நீங்கள் ரீபெயிண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி மைல்டான டச்சஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நான் வார்னிஷ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வார்னிஷில் வந்து சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது க்ளாஸ் அண்ட் மேட் ஃபினிஷ் உங்களுக்கு இந்த ஜும்கா வந்து மேட் ஃபினிஷில் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மேட்டுன்ற வார்னிஷை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து
உங்களுக்கு வந்து கலரும் வந்து மெர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால நல்ல கலர் வந்து ட்ரை ஆகட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து மேலே வாரிஷ் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இப்போ வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணியாச்சு இந்த ஒயிட்டாக இருக்கிற பேச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறுறதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டைம் ஆகும் ஸோ ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஜும்கா வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது இது வந்து நீங்கள் எது எதால் ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா கூட வந்து இந்த கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போகாது ஸோ இந்த இதான் நம்மளுடைய ஜும்காவோட பேஸு இதை வந்து நம்ம நார்மலாக இயரிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம்லே அந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஹெட் பின்னு இந்த ஹெட் பின்னில் தேவையில்லாத ஏதாவது பீட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த பீட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டிசைன் பண்ண ஜும்காஸ் நான் ஆன்டிக்ல வந்து இயரிங்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கேன் ஸோ ஆன்டிக் பீட் கேப்பு இதை வந்து எக்ஸஸா கட் பண்ணிட்டு போல் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து போல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஜும்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து இந்த இயரிங்ஸில் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இயரிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மூணு ஹூக் இருக்கு இல்லையா இதையும் நான் டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி போலன் போலன் ஸ்ட்ரிங்னு விற்கிது ஸோ இந்த மாதிரி பின் வாங்கிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு கோல்ட் பால்ஸு எடுத்து கட் பண்ணிட்டு இதை ஃபோல்ட் பண்ணுங்க ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இயரிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதோட பேக் சைட் மெட்டல் புஷ் அவைலபிளாக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா நம்மளே தயாரித்த ஒரு இயரிங் தெரியாச்சு இந்த எபிசோடில் பார்த்தா ஹேண்ட் ஹேண்ட்மேட் இயரிங்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இனி வர அடுத்தடுத்த எபிசோடில் இன்னும் நிறைய கிராஃப்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்